ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੈਚ ਅਪ ਟੀਵੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ Google Play Store ਅਤੇ App Store ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਲਡਸ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਥਰੀਸਾ ਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੇਗੀ ਇਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਦੌੜਿਆ ਉਹ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜੈਰਮੀ ਹਨ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵੇਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ 10 ਇਹ ਲੋਕ ਬਣੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 8-8 ਐਮਪੀਜ਼ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8-8 ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਹੈ ਮੈਟ ਹੈਨਕੋਕ ਹੈ ਐਂਡਰਸਨ ਹੈ ਰੌਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆ ਇਹ 10 ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਰੀ ਜੌਨਸਨ ਹੈ ਜੈਰਮੀ ਹੰਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ 17 17 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਸਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਬੈਕ ਬੈਂਚਸ 1922 ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਗਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਥਰੀ ਸਾ ਮੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਅਵਸ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਡੀਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ
ਜਰਮੀ ਹੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਰਮੀ ਹੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਡੀਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੋਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਲਿਬਰਲ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਐਮਪੀਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਅਗਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਐਮਪੀਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਐਮਪੀਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਰਮੀ ਹੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਬੀਸੀ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਲਬਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ 75 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਿਟਾਇਰ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੌਣੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਐਲ ਦੇਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦਾ 150 ਪੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਇਹ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪਾਰੇ ਦੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨਰੇ ਮੋਦੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰ ਜੋ ਨਰੇ ਮੋਦੀ ਉਸ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਕਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਕੋਲੈਂਡ ਜਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ 
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਰਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਾਲਦੀਪ ਹੈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਹੈ ਬਰਮਾ ਹੈ ਪੁਟਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੋਏ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਸਮਟ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਮੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੈ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਦ ਜੁਲਫਕਾਰ ਬਖਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤਾਈ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀ ਪੀਟਰ ਬਿਰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੀਟਰ ਬਿਰਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲੰਘੇ ਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਗਵਾਂਢ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੜਤਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਮਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉੱਥੇ 11 ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਓ ਜੀ ਸਦ ਕੇ ਜਾਓ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਮਾਨ ਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਥੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਉਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰ ਬਣ ਵਾਲਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਉਸਤਾ ਉਸਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਪਰਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੱਲਦੀ ਜਾਵੇ ਮਿਹਨਤ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਨਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਹਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਡਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ
ਮੇਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਖਿਲੜੀ ਨਾ ਅਡਾਓ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਿਆ ਇਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਡੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਨਾਲੇ ਬੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲਤਾ ਪੇਟਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰ ਗਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਾਹੇ ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੂਟਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹੀ ਬੋਰ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਿਆ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਜਾਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੋਨੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਚ ਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਜਵਾਬ
ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਵੇਚੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚੇ ਆ ਕਿਨੇ ਖਰੀਦੇ ਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਖੀ ਲੰਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲਜੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕਣ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਸ਼ਾਨਬੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੰਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਹ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਸਭ ਤੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਹੱਲੇ ਤਾਈ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਹਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿੰਗਮ ਵਿਖੇ ਹਾਰੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੈਚ ਅਪ ਟੀਵੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ Google Play Store ਅਤੇ App Store ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਲਡਸ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਕਾ